ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ ആഷിഖ് ഞാൻ ബിനോയ് ഇന്ന് നമ്മളെ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല വലിയ ബാധിച്ച വിഷയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഉണ്ട് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വലിയ എന്താ പറയുക എടുത്ത് പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ നമ്മൾ ഈ ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രീമുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഫേസ് ക്രീം ഫെയർനെസ് ക്രീം അതെ ഒരു സിനിമാ നടന്മാരൊക്കെ അതെ അതെ ക്രീമുകളുടെ പരസ്യത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ട് അതെ ഇത് ജനങ്ങൾ വാങ്ങി തേച്ചിട്ട് ഒരു ഗുണവും കാണുന്നില്ല അതെ അതെ അപ്പൊ കോടതി പറഞ്ഞ് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ പരസ്യങ്ങളിൽ ഇവർ അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ ഇവരും കൂടെ അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഒരാള് ഇന്ദുലേഖ സോപ്പ് തേച്ചിട്ട് വെളുത്തില്ല പറഞ്ഞ് മമ്മൂട്ടിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിരുന്നു ഓർമ്മണ്ട അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള സംഭവമാണ് സംഗതി ശരിയാണ് ഈ ഇന്ദുലേഖൊക്കെ ഭയങ്കര നല്ല പരസ്യമായിരുന്നു ഭയങ്കര പരസ്യമായിരുന്നു എല്ലാ നടന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏർ നടികള് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ആളുകളെ ഇങ്ങനെ പരസ്യത്തിലൂടെ പറ്റിക്കാനുള്ള ശ്രമം പല കമ്പനികളും നടത്തുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ പരസ്യം ഇന്ന ആള് വെളുക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുടി വളരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരസ്യം കൊടുത്തിട്ട് ജനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മേടിച്ച് തേക്കല്ലാതെ യാതൊരു ഗുണവും ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല മിക്കവരിക്കും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ സിനിമാടന്മാരുടെയൊക്കെ ഒരു സംവിധായകരുടെ അടുത്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കളറുള്ളവരെ മാത്രം നായകരാക്കിയാൽ പോരാ ഏഹ് കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളീയരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാരും വെളുത്തവരൊന്നുമല്ല അപ്പൊ കളറിൽ കളറില്ലാത്തവരെയും കൂടി ഇപ്പൊ കലാഭവമണി ചട്ടനൊക്കെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെയൊക്കെ നായകരാക്കണം കറുത്ത നായകന്മാരെ സംവിധായകരും സമൂഹമൊക്കെ ഡൗൺ ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം അല്ലെ അതെ അതങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ഏതൊരു സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് എല്ലാരും നായകന്മാരും നായികയായാലും അവർക്ക് ഈ കറുത്ത ആൾക്കാരായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നില്ല അത് അത് പടം ഓരോരോ അഭിനയമാണെങ്കിലും അവർക്ക് ചാൻസ് അല്ല മമ്മൂട്ടിനെ പോലുള്ള നടന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ ഒരു ഫെയിം കിട്ടുന്നില്ല ഓരോരു അംഗീകാരം കിട്ടുന്നില്ല പൃഥ്വിരാജ് ദിലീപ് ഇങ്ങനെയുള്ള നടന്മാരെയൊക്കെ പോലെ കളർ കുറഞ്ഞെന്നും പറഞ്ഞ് ചില സിനിമകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ കലാഭവമണി തന്നെ അഭിനയിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് കലാഭവമണിയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ ചില നടികൾ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ചില നടികളല്ല ചില നടികൾ മാത്രമേ തയ്യാറുള്ളൂ ഒട്ടുമിക്ക നടികളും ഒഴിവാക്കി മാറുമായിരുന്നു അതായത് അതാണ് ശരി ഇപ്പോ ഈ അടുത്ത് ജോസഫില് അഭിനയിച്ച നമ്മുടെ ജോജു അതിപ്പോ പുറിഞ്ചു മറിയം ജോസഫ് എന്താണ് ജോസ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് നടിമാര് ജോസ് ജോജു ആയതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കി ജോജു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഈ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ സത്യത്തിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കേട്ടോ ഇപ്പോ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിലൊക്കെ എത്ര നല്ല കറുത്ത നടന്മാരുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വെളുത്ത നടന്മാരെക്കാൾ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നു മോർഗൻ ഫ്രീമാൻ ഡെൻസൽ വാഷിങ്ടൺ വിൽ സ്മിത്ത് ഇങ്ങനെ ഇവരുടെയൊക്കെ പടം അവരൊക്കെ നായകരായിട്ട് നായകരായിട്ട് ലോകം മുഴുവനും കാണുന്നു മൈക്കിൾ ജാക്സൺ സിംഗർ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ലോകം മുഴുവനും കണ്ട് അത് ആൾക്കാർ നമ്മൾ തന്നെ പോയി കണ്ട് വിജയിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആ പടങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള സംവിധായകർ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ കളറ് പോക്കി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ നായകരിക്കൊരു ഇമേജ് വെളുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ള സ്റ്റൈലിൽ വരുന്നത് നായികമാരായാലും നായകരായ നായകന്മാരായാലും നായികയായാലും നമ്മുടെ നാടൻ കേരളീയമായ ഉള്ള കളറുള്ളവര് നിങ്ങൾ സംവിധായകർ പഴയ സിംബാബേന്റെ പ്രസിഡന്റ് മുഖാബെ എന്തോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കറുത്ത വർഗക്കാർ എന്നും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് പുള്ളി പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ബ്ലാക്ക് മണി ബ്ലാക്ക് മണി ബ്ലാക്ക് മണി അതായത് ആ ശരിക്കും ബ്ലാക്ക് മണി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തുകൊണ്ട് വൈറ്റ് മണി എന്ന് പറയാനുള്ള അതാണ് പുള്ളിയുടെ ചോദ്യങ്ങള് പിന്നെ കൊള്ളൂലാത്ത എല്ലാത്തിനും ബ്ലാക്ക് എന്ന് ചേർക്ക ഏത് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് ബ്ലാക്ക് മാർക്കറ്റ് കരിഞ്ചന്ത ഈ അതെല്ലാം ബ്ലാക്ക് എന്ന് ചേർക്കുക അതേപോലെ എന്തുകൊണ്ടാ വൈറ്റ് എന്ന് ഇടാത്തത് അപ്പൊ പുള്ളി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് എല്ലാത്തിനും ബ്ലാക്ക് യൂസ് ചെയ്യണടുത്തോളം കാലം ഈ ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഇത്
അതെ 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 എല്ലാം അത് ചവിട്ടി ചവിട്ടി തേക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണ് മാത്രല്ല ദുഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും അത് ബ്ലാക്കിനോട് ചേർത്ത് പറയുന്നു അതാണ് ഇതിലൊരു ഒരു ഒരു പ്ര ഒരു എന്താ പറയുക വിരോധാഭാസം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയാൻ വെച്ചാൽ അതാണ് അത് എല്ലായിടത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ബ്ലാക്കിന് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ സംവിധായകരും കഥ എഴുതുന്നവരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നല്ല നല്ല മറ്റേ കളറൊന്നും നോക്കിയിട്ട് നായകരെ ചൂസ് ചെയ്യാതെ നല്ല നമ്മളെ തനി കേരളീയരായ കേരളീയരുടെ എണ്ണക്കറപ്പുള്ള നായകന്മാരെയും കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് നമ്മളുടെ അഭിപ്രായം അതേപോലെ തന്നെ നടിമാരെയും എല്ലാവരും വെളുത്തവർ മാത്രം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ക്രീമിൻ്റെ ഒക്കെ പുറകെ നമ്മൾ ഓടേണ്ട വരുന്നത് നാട്ടുകാർ മുഴുവനും കാരണം ഈ ക്രീമൊക്കെ ടി വിയിൽ വന്നിട്ട് ഈ നടന്മാരും നടികളും കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തേച്ച് തേച്ച് അവരാകും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കണ കാശ് പോലല്ലാതെ ഈ ക്രീം കമ്പനി രക്ഷപ്പെടണമല്ലാതെ നമ്മൾ അത് തന്നെ ആയിരിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതിന് പുറത്ത് തേച്ചോണ്ടല്ലേ ഇത് കാര്യം ഈ സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് കുറെ പേര് വെളുത്ത് നല്ല കുട്ടപ്പന്മാരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ നല്ല ഫുഡ് അതേപോലെ സന്തോഷം സമാധാനം അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ വെയിലും കൊണ്ട് ജോലി എടുത്ത് നടക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ ക്രീം തേച്ചോണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വെളുത്ത് സിനിമാടന്മാരാവുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സംവിധായകരൊക്കെ ഈ വെളുത്തവരും സഹകരിക്കണല്ലേ അല്ല അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ചിന്താഗതി ചെറിയ കുട്ടികളിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം കളർ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഇത് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ടി വിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കളർ 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 കാണുമ്പോൾ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ തന്നെ ഓരോ കോംപ്ലക്സ് ആയി തന്നെയാണ് വലുതാവും തോറും ശരിയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ മകൻ സ്കൂളിൽ പോയ സമയത്ത് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് യൂസ് തന്നെ ഞാൻ അത് അപ്പം തന്നെ തിരുത്തി ഏ അത് അതെ ആ കുട്ടി നിന്റെ സുഹൃത്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയണ്ടേ അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ അത് അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാണെങ്കിൽ അവർ കാണുന്ന എല്ലാം നടിമാരും വെളുത്ത നടിമാർ ഏ വെളുത്ത നടന്മാർ മാത്രല്ല വെളുത്ത നടിമാർ വെളുത്തല്ല ഇരുന്നറുള്ളവനെ ബാക്കി പൊട്ടിയിട്ട് വെളുപ്പിച്ച് ഒന്നായിട്ട് വെള്ളപ്പാണ്ട് പിടിച്ച പോലെ ആക്കി കളി നമ്മളിപ്പോ ഉള്ള നടിമ ഒറിജിനൽ കളറിൽ വന്നിട്ട് അഭിനയിക്കണവരൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ മതി എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സംവിധായകർ എത്തണം അതെ ഇപ്പൊ ശ്രീനിവാസൻ അഭിനയിക്കുന്നവർ ഏത് മേക്കപ്പ് ആടാറ് പുള്ളി ഞാന് ഷൂട്ടിംഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളിയുടെ പുള്ളി ഒരു സിഗരറ്റും വലിച്ച് ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരിക്കും കാലഘട്ടത്തില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശ്രീനിവാസനെ പോലുള്ള നടന്മാര് മാത്രം പിടിച്ച് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ വിനായകനെ പോലെ നടന്മാരൊക്കെ വരുന്നത് അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അംഗീകരിക്കണം അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ അവരെ അംഗീകരിക്കണം അവരെ താഴ്ത്തി കാണരുത് അവരെ കളറ് മാത്രം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ വിനായകൻ ഒരു വെളുത്ത് നല്ല സുന്ദര കൂട്ടാൻ വെളുത്തിരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ സൗന്ദര്യത്തിന് കുറവൊന്നുമില്ല കറുത്താണെങ്കിലും പക്ഷെ വെളുത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ വിനായകൻ ഇപ്പൊ ഈ ചാൻസിനെല്ലാം പത്തിരട്ടി ചാൻസ് കിട്ടിയാനെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സംവിധായകരൊക്കെ ഈ കളറ് മാത്രം നോക്കി ഇനി നായകരെ ചൂസ് ചെയ്യരുത് നമ്മളെ നാട്ടിലേ ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചാൽ ആരൊക്കെയാണ് ഇവരെ മനസ്സിൽ വരാറിയോ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ പൃഥ്വിരായപ്പ ഏ മറ്റേ എന്താണ് ദുൽഖർ ഇത് ഇവരൊന്നും കിട്ടാതായി അവസാനം ഒരു വൈക്കി ആകുമ്പോൾ നീമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് വരിക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരൊന്നും കിട്ടാതായി അവരെ റേറ്റിൽ ഒത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഡേറ്റ് കിട്ടില്ല അവർ ഈ കഥയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമില്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവസാനം 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 ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്ത് അവസാനം എത്തുന്നതാണ് ഈ ഇവന്മാരടുത്ത് പിന്നെ വേറൊരു രസം കേൾക്കണം ഭ്രാന്തൻ പൊട്ടൻ കണ്ണുപൊട്ടൻ ഇതൊക്കെ ആരാണ് അഭിനയിക്കുക അല്ല ഇത്രയും സൗന്ദര്യമുള്ള മമ്മൂട്ടി തന്നെ സൂര്യമാനസ്ഥത്തിലൊക്കെ നല്ല കരുവാളിച്ച് അഭിനയിച്ച് അമരത്തിൽ അഭിനയിച്ച് അതേപോലെ കട്ടപ്പനയിലെ ഹൃതിക് റോഷനിൽ ഒരു പയ്യൻ പുതിയത് വന്നിട്ട് അവനും നല്ലോണം അഭിനയിച്ച് അവനും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി കളറില്ല അന്ന് ആവശ്യത്തിന് സൗന്ദര്യം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയണത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ കളർ മാത്രം ചൂസ് ചെയ്ത് ഇനി ആളുകൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സിനിമയിലൊക്കെ പോയി അവരെ കണ്ടിട്ട് കളർ വെച്ചിട്ടൊരു കോംപ്ലക്സ് ഇനി ആരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായി അത് മറ്റേ പക്ഷെ അത
അത് ഏത് ഇനി എത്ര ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പക്ഷെ അത് ഇല്ലാതാക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇല്ല എത്ര കറുത്ത ആൾക്കാർ വെളുത്ത സ്ത്രീകളെ കല്യാണം ചെയ്യുന്നു വെളുത്ത സ്ത്രീകൾ കറുത്ത ഹസ്ബൻഡ് കല്യാണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നല്ല പോലെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറി തുടങ്ങി അങ്ങനെ പക്ഷെ വിവേചനം ഇല്ലാതാണോ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ എന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണോ എന്ന് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നല്ല നല്ല നടന്മാരെ കണ്ടെത്തി അതേപോലെ കളർ നോക്കാതെ നല്ല നല്ല നടന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാവും അവരെയൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ചാൻസ് കൊടുക്കണം പിന്നെ ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടാതെ ആവശ്യമില്ലാതെ കുറെ ക്രീം വാങ്ങി നിങ്ങളെ മുഖത്തും കയ്യിലും കാലിലൊന്നും പെരട്ടണ്ട അതല്ല അത് ഈ ഈ ഒരു വിവേചനം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രീമൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിലവാണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ വിവേചനം നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ സിനിമ നടന്മാരെല്ലാവരും വെളുത്തായതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആളുകൾക്ക് ഈ ക്രീം മേടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വന്ന് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ആ ക്രീം തേച്ച അവരെ പോലെ ആവും എന്നുള്ള ചിന്തയിലൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന നടന്മാരും ഇതേപോലെ വലിയ നല്ല നല്ല സെലിബ്രിറ്റീസൊക്കെ കളറില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ വിവേചനം തന്നെ പതുക്കെ 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 നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നിന്നും മാറും എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്രീം കമ്പനി ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രീം കമ്പനികളൊക്കെ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രീനെ സഹായിക്കാൻ പൈസ കൊടുക്കുക ഫണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവോ ഇവരുടെ ഇവരെ ഇവരെ എടുത്തിട്ട് അവരുടെ പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ പാവങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് ക്രീം മേടിപ്പിക്കുക അല്ലാതെ ഇവരെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഈ ക്രീമൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് അവർ എ സി റൂമിലേക്ക് ഇരുന്നാലേ പിന്നെയും വെളുക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ക്രീമൊക്കെ തേച്ച് വെയിലത്തോട്ട് നേരത്തേലും കരുവാളിച്ചോ അതെ നേരത്തേലും കളർ മാറി ഉള്ള കളറോടി പോവും ഉള്ള കളറൂടെ പോവും അതുകൊണ്ട് ഈ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കളറിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അതെ സത്യം പറയാമല്ലോ കളറിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല മനസ്സിനാണ് കളർ വേണ്ടത് നല്ല മനസ്സുണ്ടാവുക ഏഹ് പിന്നെ കളർ എന്ത് കാര്യമാണ് എത്ര നല്ല വെളുത്തിരുന്നിട്ട് എന്താ ഇപ്പോൾ എത്ര കാര്യം ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ കാരണം ഇന്ന് ഇത് ഈ വിവേചനങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും കറുത്ത ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കറുത്തിരിക്കുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും പിന്നോട്ട് നിൽക്കണ്ട നിങ്ങളാണ് നാളത്തെ താരം ഏ കറുത്ത ആളുകളാണ് ഞാൻ പറയണത് അത് നമ്മൾ സ്കിൻ കളർ വിവേചനം ഒരിക്കലും എങ്ങും കാണിക്കരുത് നമ്മളുടെ ഫിലിം ഫീൽഡിൽ ഞാനത് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്ത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഭി സംഭവം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നടികളൊക്കെ എന്ത് ഒരു ഉളുപ്പില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് ഇന്നാളെ കൂടെ ഞാൻ അഭിനയിക്കില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു റീസൺ ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കൂടെ അവർക്ക് ഏ ഇന്ന ആളെ കൂടെ ഞാൻ അഭിനയ അഭിനയിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവരെ നിലവാരം നടിമാരുടെയും നടിമാരും നല്ല കറുത്ത് നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള സ്ത്രീകൾ നാട്ടിൽ വേറെ എത്ര ഉണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ വെളുത്തവരെ മാത്രമായിട്ട് പൊക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ശരിയാണ് ഈ സംവിധായകന്മാർ അക്കാര്യത്തിലൂടെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വെളുത്ത ആളുകൾ വെളുത്ത നടിമാരെ അഭിനയിച്ചാലേ പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും അല്ലെ ആളുകൾ ഇത് സിനിമ കാണും എന്നുള്ളത് കറുത്ത മുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സീരിയൽ ഉണ്ട് അത് കാണാത്ത ആളുകൾ ഇല്ലാന്നാ തോന്നുന്നു അല്ലേ എന്തോരം പോയി പിന്നെ അവിടെയും വിവേചനം തന്നെയാണ് എന്തായാലും എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വിവേചനമൊക്കെ മാറി കുറച്ച് പുതിയ സംവിധായകരെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം അതെ അതെ പ്രത്യാശയോടു കൂടി കാണാം ഓക്കെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ കാണാം സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് പ്ലീസ് താങ്ക് യ